é, como eu disse, esse é mais um daqueles vídeos, coisas para fazer do April. É, eu trouxe algumas plantas, que, algumas suculentas que estavam na minha casa e que não estão muito boas, né? muito bonitas. Elas perderam folhas, ó. acho que foi excesso de umidade, de chuva que teve lá em casa. Essa aqui foi embora, infelizmente. É uma Gavoide Water Lily. Eu acho que ela sentiu muito as chuvas que deram e não deu para salvar. Outras vamos ver o que, que acontece, né? Aqui é uma percoque. Bom, a tarefa número 2 agora são algumas plantas que eu percebi que elas estão, não estão muito bem. Eu acho que tomaram um. A próxima tarefa, número 2, é uma análise aqui das plantas que eu percebi que elas... É, acho que devido à chuva, né? Essa aqui tá perdida. É a Agavoides Waterlily. Tá perdida, completamente perdida. Essa é uma outra planta. É a Milky Way. Perdeu folhas. Acho que também foi devido à umidade, à chuva, excesso de chuva. Essa é uma setosa. Não lembro bem o nome dela agora. Ela também, olha só... Perdeu aí folhas. Vou estar analisando também o caule. Essa é uma outra que provavelmente está perdida. Peacoque. Aqui tem outras também que não estão muito legal no vasinho. Essa aqui eu já tinha tirado. É, feito uma, uma poda e plantado é, a hastezinha, né? Mas ela não está legal. Vou estar analisando. Essa é a Nixana. Também não está legal. Olha o, o caule dela. O que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa floreira aqui e vou usar como, vamos dizer assim, enfermaria. Eu vou colocar aqui uma camada de brita por baixo, tá aqui a brita. E vou colocar o substrato meu aqui, né? Do ter que eu faço aqui no, no terreno. Com a terra misturado com... Com... É, esterco de gado e, e outro tipo também aqui de terra. São dois tipos, a terra comum e uma terra mais é, com composto orgânico, né? Então vou usar ela para fazer como enfermaria aqui. E vou estar tá analisando né, o andamento. Não vai dar para me filmar o procedimento, mas é, vocês acompanham aí. Essa setosa aqui, infelizmente, eu não tive como recuperar, não. Eu percebi que a, o caule tá, tá podre, tá murcho. E também o, o ápice dele tava escuro. Então, as folhas caíram todas na hora que eu comecei a manusear. Infelizmente, essa planta eu perdi. Agora sim, como caíram folhas, até certo ponto, eu acredito que estejam em condições de talvez dar alguma brotação, ó, como essa aqui, não sei, viu? 
Eu vou fazer um teste para ver, né? Se elas brotam, mas... Ah, todas elas estão com... Algumas delas estão assim, ó. Com a pontinha escura, tá vendo? Então, acho que essa planta eu perdi. Infelizmente, como diz aí a nossa amiga Lu, elas foram para o céu das suculentas. Mas vamos lá. Vamos ver outra planta aqui. Essa aqui, infelizmente, não tem como recuperar. Nem essa e nem essa outra aqui que eu já falei, né? E há duas plantas que eu perdi aqui nesse, nessa nave. Vamos para a Pink Frios agora. Ó. Pink Frios ela está com um pouquinho de raízes, não tem sinal de podridão. Eu acho que ela ficou um pouco desidratada. Engraçado, algumas pegaram excesso de chuva e outras, acho que devido ao local onde elas estavam, não pegaram água suficiente, né? Ou eu, não, eu esqueci de regar, alguma coisa aconteceu. Mas ela vai ficar aqui na enfermaria por um tempo para ver se recupera. Essas plantinhas aqui eu tinha plantado elas só a cabecinha. Vê que ela saiu algumas raízes, né? Então é sinal de que elas estavam em recuperação, né? Mas eu não sei porquê, eu acho também pela falta de água, não foi nem pelo excesso. Elas não progrediram muito bem. Então eu vou plantar aqui no, na enfermaria e vou ficar acompanhando. Mais uns pedacinhos. Três pedacinhos, bem miúdos. Um deles, todos os três deram raízes. Interessante isso. Agora nós temos aqui a Peacoque. Peacoque também não está muito legal não. Vamos ver se ela está com algum problema. Olha as folhas. É, está com um problema. Olha aí. Essa aqui também eu considero como perdida. Ó, toda, toda apodrecida. As folhas saindo. Outra planta perdida. É, infelizmente isso acontece, né? A gente já acompanha aí alguns colegas que cultivam aí suculentas. E eu que sou bem iniciante mesmo. Os experientes já perdem. E eu ainda que sou, que sou iniciante. Estou perdendo aqui. Recebendo cada tapa na cara. Ah, mas é assim mesmo, vamos lá Essa eu perdi também A Peacoque Infelizmente já é Bom Já vão três plantas perdidas Nesse processo aqui, né? Essa Milky Way Ela Está estiolada Pode se ver aqui, né? Estiolou Perdeu folhas ou seja, o lugar em que eu estava mantendo ela, além de não estar tá recebendo sol em quantidade, recebeu excesso de chuva ou de rega, uma coisa, uma coisa ou outra. Porém, tem várias folhas aqui que estão boas para tirar muda, né? Para tirar a brotação aqui, fazer a... colocar no berçário e ver se elas brotam. Essas folhas eu vou separar. Agora, eu vou tirar ela do vaso. E vou plantar também aqui na enfermaria para mim poder ver, né? E se ela se recupera. Então eu vou tirar primeiramente as pedrinhas para estar tá utilizando em outro, outro vasinho. E essa Milky Way ela estava até boazinha, bonitinha, mas aí. Rapidamente, em pouco tempo, ela deu essa estiolada, perdeu 
essas folhas aí. Eu pesquisando vi que é devido a excesso de umidade. Tem bastante raízes. Eu não vou tirar as raízes dela não. do jeito que está aqui, inclusive tem até uma brotaçãozinha, está com uma brotaçãozinha, vou deixar desse jeitinho aqui, né? só vou mesmo, fazer um buraquinho aqui maior, na enfermaria, e está apoiando ela, é, as folhas estão caindo assim com muita facilidade também, Triscar já cai. Vou tirar essas mais de baixo. Vou botar um pouquinho mais de substrato. Eu não vou regar agora porque... Teve uma plantinha aqui que eu, eu cortei, né? Então eu vou deixar para regar, talvez amanhã ou depois de amanhã. Prontinho. Tá aí a, a enfermaria. <risos> a enfermaria com poucas plantas. Vou colocar num lugarzinho ali que pega pouco sol também, para ver a evolução delas, né?